کیا یہودی آسمانی صحیفے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹیڈ ہیں تین کی پون واچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل این پیس اپون یومینٹی مائی نیم اس ڈاکٹر مجرم شید اینا ویلکم یو آل ٹو مائی چینل میری جانب سے پیار اور محبت بھرا سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں اگر آپ میری چینل پر نہ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مضبط پہلو جا کر کرتے ہیں اور جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کنسیڈر سبسکرائبنگ تو چلیے اب باتیں بہت اچھ چکی ہیں نا لائٹس کے سٹارٹر ویڈ ویڈیو جیسا کہ آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ہم نے اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنا ہے کہ کیا کسی یہودی آسمانی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے سانگز آف سالمن یہ ایک یہودی آسمانی صحیفہ ہے جو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اس صحیفے میں ایک تمثیلی شائری موجود ہے جس کے اندر ایک خاتون کی اپنے محبوب چرواہے کے لیے محبت کا اظہار ہے اس تمثیلی شائری میں محبت کے عروج کا اتنا اظہار ہے کہ یہودی علماء اس کی تشریح کرنے سے ہچکے چاہتے ہیں یہودی علماء کے مطابق اس شائری میں خاتون کی تمثیل یہودیوں کے لیے دی گئی ہے اور محبوب کی تمثیل اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی ہے یعنی یہ کہ یہودیوں کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے عیسائیوں کے مطابق اس شائری میں خاتون کی تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور محبوب کی تمثیل ان کی امت کے لیے دی گئی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی امت سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اب یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اس قسم کی شائریاں بہت انوکھی اور عجیب بات ہیں مگر صوفیاء کرام کے ہاں ہمیں اس قسم کی بہت سی شائریاں ملتی ہیں جیسا کہ پنجابی مشہور صوفی شائر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور شیر ہے آؤ سیوں رل دیونی ودھائی میں ور پایا رانجہ مائی یعنی یہ کہ اے میری دوستو آؤ مجھے مبارک بات دو کہ میں نے رانجے جیسا محبوب پا لیا ہے اسی شائری میں آگے ایک شیر یہ بھی ہے چاکا واری شکل بنائی یعنی میرے محبوب نے چرواہوں جیسا روپ اختیار کیا ہوا ہے در حقیقت ان شائریوں میں صوفیاء کرام اپنی روح کی تمثیل کے لیے خاتون کی مثال دیتے ہیں اس لیے کیونکہ روح معنیس ہوتی ہے اور محبوب یا چرواہے کی تمثیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی جاتی ہے ان اشار میں صوفیاء کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روحانی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ تو تھا اس شائری کا ایک چھوٹا سا خلاصہ اب بات کرتے ہیں کہ اس شائری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں موجود ہے اس شائری میں ایک مقام پر جب سلمان علیہ السلام خاتون کے محبوب کا تعارف کرواتے ہیں تو وہ کچھ یوں کہتے ہیں چنانچہ سانگز آف سالمن چپٹر نمبر فائیو ورس نمبر سکسٹین میں یہ موجود ہے حکو ممتقم وخلو محمد زید و دیو زیرائی بنت یروشلائم ترجمہ اس کی زبان بذات خود شیرینی ہے اور ہاں میرے دوستوں یہ بات جان لو کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ میرا محبوب ہے وہ میرا دوست ہے اب یہودی اور عیسائی علماء کے مطابق محمد جو لفظ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ محبوب شخص اب عبرانی زبان کا ایک قائدہ ہے محمد دم کے آخر میں جو یہ مین ہے یا ام جو ہے یہ جمع مذکر کا سیغہ ہے اور عبرانی زبان میں جس کسی بزرگ و برتر شخص کی بات کی جاتی ہے تو اس کو عزت و مقام دینے کے لیے یہ جمع مذکر کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے اسی لئے یہودی الہی کو بھی الہم کہتے ہیں اب جہاں تک رہی بات اس لفظ کی معنی کی کہ اس کا مطلب بہت زیادہ محبوب شخص ہوتا ہے تو اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جامع ترمیزی کی جلد نمبر ایک کی کتاب نمبر فورٹی سکس کی حدیث نمبر تری تھاؤزنڈ سکس ہنڈیڈ ہنڈ سکسٹین میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ بے شک میں اللہ کا محبوب ہوں مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا قیامت کے روز میرے ہاتھ میں لواء الحمد یعنی یہ کہ حمد کا جھنڈا ہوگا مگر میں فخر نہیں کرتا میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا جس کی شفاعت مقبول ہوگی مگر میں فخر نہیں کرتا اللہ سب سے پہلے میرے لئے جنت کے دروازے کو کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرما دے گا مگر میں فخر نہیں کرتا اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں مگر میں فخر نہیں کرتا سبحان اللہ تو دیکھا آپ نے کہ محمد دم کے معنی بہت زیادہ محبوب شخص کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اس بات کا اظہار وہ اپنی حدیث میں خود بھی کر چکے ہیں در حقیقت سانگز آف سالمن حضرت سلمان علیہ السلام کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی نات ہے جس کو اللہ رب 
العزت کی بارگاہ میں وہ شرف مقبولیت عطا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی آسمانی کتب کا حصہ بنا دیا اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے آگاہ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو دلاتا چلوں زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ ہو اللہ رب العزت پر ہمیشہ توقل کرتے رہیں اور مسکراتے رہیں سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ان کیس واٹ یو لک گڈ ٹو دس از می ڈاکٹر مجھے سائننگ آف السلام علیکم یو آل این پیس اپنی مینیٹی